看过那么多的风景，都没有你谎言。动听，你是我最耀眼的梦。小胖，怎么了？明亮我黑暗的夜空，那是宿命，是爱情，是最后一次相拥。言不由衷，也要带着笑容。一个人也挺好，只是少有些伤，不愿被人打扰，又渴望被拥抱。我读着你的好，怕以后得不到，更怕我忘不掉。哦，你走来时的伤，阳光。说你要在欧洲多工作一年吗？想你了，所以改了计划。那你能不提前打个电话？提前给你打了电话，那还算什么惊喜啊？这是真的。你,你相信了你编写的童话，自己就成了童话中幽兰的画。只凭一个简单的信号，集合起星星、紫云英和蝈蝈的队伍，向没有被污染的远方出发。于是，人们相信了你。相信了雨后的松塔，有千万颗小太阳悬挂。桑葚、钓鱼竿，弯弯绷住河面；云儿缠住风筝的尾巴，以纯银一样的声音和你的梦对话。世界也许很小很小，新的领域很大很大如果不能成真，那梦想又有什么价值呢
扑朔迷离的云河花艺失火案日前作出了终审判决。法院经过审理认定，二十年前的失火案以及两位创始人的丧生均系意外，犯罪嫌疑人刘英杰对此无需承担相关法律责任。但其被控的商业欺诈、故意伤害罪名成立，数罪并罚，刘英杰最终被判处无期徒刑，并附带相应的民事处罚。防水涂料二百九，油漆一百八，刷子两把五十。哎，我说啊，嗯，我们这个修理天台屋的材料费用应该是由租客出吧？毕竟是他要住，我们才修的呀。当然是他们出了，谁住谁掏钱，天经地义的。哎，老林啊，嗯，这个米醋打个折吧。便宜不了。为什么？哎，人家大超市才卖六五块，你这里卖六块五呢？你抢劫啊你！话不能这么讲，对不对？我还帮你送到家门口呢，你还省得跑腿了。李丽君，哎，嗯，你这个思想观念能不能随着时代的发展更新一下？你仔细看看，这还是小卖部吗？超市二十四小时不打烊的。哎 ，B to C。哎，你在外面的超市买东西会给你随便打折吗？对啊，给你随便讲价吗？就是。哎，好了，还 B to C 大超市都能打折，你家 B to C 就不能打折啦？哎呀，谁不知道是你们天台屋的那个租客那个莫南，告诉了你们两只大牛股，让你们赚了钱，要不然你们能把这个破的小卖部变成什么 B to C？ 怎么样？哎，说真的，邻里邻居这么多年。你把那两只牛骨告诉我，让我也买点，让我也赚点钱嘛，啊？嗯，只能告诉你一只，<笑>一只就一只，来来来，六块五就六块五，扫了啊！同学们，大家好。首先，今天很荣幸也很高兴，王校长能力排众议，让我来做特别讲师，我很感谢他。但是我也怀疑他，他请我来的真实目的，是来给你们做一个反面教材，好提醒你们毕业以后不要像我一样误入歧途。<笑>玩笑归玩笑，但是我还是希望大家能够记住，跟钱打交道，心一定要正，因为毕业以后你们都会从事金融行业。金融行业处处充满了诱惑，而且随时会有人怂恿你们跨越道德的底线。其实我就曾经遇到过这样的一个人，他告诉我，当你站在毫无秩序的路口时，如果你看红绿灯，就无法通过路口。看你挺眼熟的。我听了他的话，一块吃个饭吧。为了利益，不再遵守行业规则。嗯、结果对呀、啊，只要你不介意跟你们的莫南老师一起吃饭。但是我收到的惩罚却是。永远的留在了那个十字路口。所以啊，今天我要以我的切身之痛来提醒你们：当你们毕业之后进入行业，一定要尊重你们的行业、你们的对手，更重要的是，要尊重你们自己。诚如你们所看到的，我们公司的发展速度非常的惊人，发展潜力也非常巨大，人才结构也非常的完整，供应链也很稳定。周总监，这边有点急事需要你亲自处理。